Chicos, ¿cómo están? Vamos a recordar la clase del día de hoy. Hablamos de un personaje muy importante en la iglesia católica. ¿Se acuerdan de quién hablamos? Es una persona así, así, así como yo, mi color de piel, así, así. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí, se acuerdan. Vamos a hablar de San Martín de Porres. Ya vamos a hablar de San Martín de Porres. Vamos a recordar de San Martín de Porres. ¿Quién era? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo era? ¿No? San Martín de Porres. ¿no? Vamos a ver San Martín de Porres. San Martín de Porres fue un... Acá está, vamos a pegar. Un santo, ¿no? Fue un santo. Su madre era panameña y su padre era fue español. ¿no? Cuando San Martín era pequeño, su papá no lo firmó porque tenía que respetar lo que era, como era, era este, a ver, era una persona que pertenecía como si fuera la realeza, entonces no podía ellos firmarlo porque él no era una persona del color de, que tenía que ser un color de blanca, no era su piel, era morena. Cuando San Martín era pequeño, él, su mamá le mandaba a traer la comida. ¿Y qué es lo que hacía San Martín con la comida? Repartía a toda la persona que encontraba en la calle, que hasta llegaba a su casa sin comida para su mamá. Y toda la persona lo quería un montón. Y a pesar de que no había mucho que, de que era la comida, hacía alcanzar para todos la comida, para todos. Miren que hasta donde el don que tenía San Martín de Porras, que hablaba con los animales. Les cuento, pues, San Martín de Porras, ustedes saben muy bien que el gato corretea al ratón, el perro corretea al gato. Pero miren hasta dónde su corazón de él, hasta dónde él tenía esa, ese don con los animales, que una vez hizo comer de un solo plato al gato, al pericote y al ratón, ¿no? Los hizo comer a todos juntos. A ver, nosotros vamos a poner un plato de, de leche, vamos a comer, vamos a hacer que coma el gato con el ratón junto. A ver, ¿ustedes creen que va a comer el gato con el ratón junto? El gato ni bien lo va a ver al ratón, lo va a corretear al ratón para querérselo comer. A ver, vamos a hacer que coma juntos el perro con el gato. A ver, ¿quién va a corretear a quién? El perro ni bien lo va a ver el gato, el gato se va a erizar y el perro lo va a corretear. Así que, así era tan grande, era, a tan grande era su don que tenía San Martín, que podía hacer comer, hizo comer al gato y al ratón de un solo plato. Les sigo contando. San Martín de Porres también se le dice el santo de la escoba. Por su bondad, su misericordia que tenía, ¿no? Él, cuando él entró al convento de los dominicos, él se encargaba de hacer la limpieza, de cuidarlo a todos, de atenderlo a todos los enfermos. Miren que él curaba enfermos, este, curaba este, a las personas de prosa, les daba de alimentar. Así él se quedara sin comer. Su corazón era tan grande, tan bondadoso, que nunca escatimaba nada para compartir. ¿No? Por eso es que a él, a él se le domina ¿no? el santo de la escoba. Siempre en todos los retratos, en todas las iglesias que vayan, en todas las estampitas, en todas las láminas que ustedes van a encontrar, van a encontrar así, San Martín con su escoba y al lado de él, el gato, el ratón y el pericote. ¿no? Así va a estar él, su, su, su vestimenta de San Martín de Porras es blanco con negro, ¿no? Y se dan cuenta, su piel de San Martín es color oscuro, ¿no? Es color oscuro, es color moreno, su piel de él, por su mamá, que era panameña, es que tuvo su piel. Pero San Martín tuvo otra hermana más, ¿no? Dos años menor que él, pero su hermana menor que él no tenía el mismo color de tez, ¿no? Era un poco más clara, por lo que su papá era español. Miren lo que les cuento, dice, ¿no? San Martín hasta dónde tenía esa benevolencia que cuando él rezaba, cuando él rezaba, 
Su cuerpo se elevaba por los aires y sus compañeros, sus hermanos de ahí, de, la, de los, su demás, con sus demás compañeros feligreses, le preguntaban, ¿y a dónde vas? ¿y a dónde vas? ¿no? ¿Hasta dónde él se elevaba por los aires cada vez que él se comunicaba con Dios? Entonces, él fue canonizado también, ¿no? Fue canonizado el Beato, ¿no? Por Dios, para que él también sea eh, aquí en la tierra una persona más que pueda uno tener fe en su persona. Hay bastantes personas que tienen fe en San Martín de Porre, ¿no? Por, por ejemplo, en este mes de noviembre es su fiesta de San Martín de Porre. Todos los años en noviembre es su fiesta de San Martín de Porre. Porras, por eso de que hay procesos ahora, como estamos en pandemia, no están sacando las procesiones, no se está haciendo fiesta, ¿no? Porque no se puede haber eh, reuniones donde haya más de una cierta cantidad de personas. Por eso que este año no hay procesión de ni Señor de los Milagros, ni San Martín de Porres, ni la Santa Rosa de Lima, ni la Virgen del Carmen, de nada, de, de ningún santo. Entonces, chicos, les pregunto ahora de nuevo. ¿Cómo se le llamaba a San Martín de Porres? El santo de la escoba, el santo de la escoba. ¿Y a quién fue que juntó en un solo plato para que comieran juntos? Al gato, al pericote y al ratón, ¿no? A los tres los juntó para que comiera. ¿Y qué es lo que hacía San Martín cuando su mamá le, trae, le decía que vaya a traer la comida? ¿Qué es lo que hacía con la comida? Repartía, ¿no? Él era muy querido por todas las personas pobres, ¿no? Que había, ¿no? Eh, y él, su corazón era tan grande que él no miraba si es que había comida para la casa, ¿no? Él comentaba, todo repartía. Y de tanto, su, tanto era su corazón que de todo lo que él tenía... Alcanzaba para todas las personas, a todos le tocaba un poquito, ¿no? A veces la gente, para mí, para mí, espérense que para todos hay, espérense que para todos hay. Y realmente, para todos, lo que se le acercaban a pedirle comida, le alcanzaba. Y él es, compartía, ¿no? Y su gran corazón que tenía él, el don que tenía para conversar con los animales, con los animales. Cuando entró a los dominicos, él se encargaba de hacer la limpieza y de servirle a todos. Cuando estaban enfermos algunos padres, él los atendía de gran corazón, les lavaba los pies, les, 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 les este, daba de comer, ¿no? Entonces no era una persona de que tenía asco. No, él está enfermo, no me hace con él, se acercaba a todos. A todos, a todos los trataba, los trataba por y igual, ¿ya? Ahora, de la página del libro, de, eh, de la página del libro, vamos a trabajar la número 173, la página número, increíblemente computación, la página 173 es la tarea del día de hoy de San Martín de Porres. Y nos vemos, chicos, en la siguiente clase.